Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată mărturiile unei ființe ce trăiește în orașul subteran Telos. Mesaje din pământul interior. Lemuria a fost leagănul unei civilizații luminate pe această planetă. A fost o epocă în care perfecțiunea, abundența și frumusețea se regăseau pretutindeni pe pământ. Acest magnific paradis a existat de milioanele de ani până la căderea conștiinței în a patra epocă de aur. Lemuria a fost patria mamă care a asistat la eventuala naștere a multor alte civilizații. Cea mai mare parte a giganticului continent al Lemuriei se află acum sub Oceanul Pacific. Coasta estică acesteia unde s-a extins până în California și o parte a Columbiei Britanice din Canada, în timp ce frontiera sa de vest includea câteva terenuri în Oceanul Indian și Madagascar. Insulele Havaiene, insulele Paștelui, insulele Fiji, Australia și Noua Zeelandă sunt rămășițele vizibile ale acestui minunat continent pierdut. Odată cu căderea, a venit și o scădere treptată a vibraților de conștiință a minunatei rase lemuriene și a tuturor celorlalți care trăiau pe planetă. Densitatea celui de-al treilea nivel dimensional a adus divergențe de ideologii, războaie și devastări pe care ni le putem imagina cu ușurință. Chiar înainte de distrugerea continentului lor, lemurienii și-au folosit cunoștințele în stăpânirea energiei, a cristalelor, sunetelor și vibrațiilor pentru construirea unui oraș subteran imens unde cultura și înregistrările istoriei Pământului Antic au fost păstrate. Au folosit o cavernă de cupole foarte mare, existentă în cadrul muntelui Shasta, pentru a-și ridica noul lor oraș pe care l-au numit Telos, comunicare cu spiritul. Muntele Shasta e muntele cel mai maestos și e situat în nordul Californiei, lângă granița cu Oregon. Într-o zi, senină, acest con vulcanic stă ca o bijuterie albă și poate fi văzut de la cel puțin 100 de milă distanță. Această gamă excepțională e considerată ca fiind unul din cele mai sacre situri de pe planetă. Muntele Shasta e punctul de intrare al grilelor luminoase pe această planetă, unde cea mai mare parte a energiei provine mai întâi din nucleul galactic, Universal, înainte de a fi diseminată către alți mulți și în restul rețelelor. E o sursă mistică de energie pentru pământ. Acest munte maestos e casa multora dintre lemurienii de azi care sunt supraviețuitori ai scufundării continentului lor în urmă cu 12.000 de ani. Ei de asemenea sunt acasă în multe ramuri ale frății luminii. Oamenii vin din toată lumea pentru a vizita acest munte special, unii în căutarea viziunii spirituale, în timp ce alții caută doar frumusețea naturală a acestei regiuni alpine unice. Muntele Shasta e de asemenea un teren anual de întâlnire pentru cei care doresc să se cufunde în învățăturile date de frații noștri telozieni, în scopul de a ajuta fiecare individ să-și manifeste potențialul uman cel mai deplin și pentru trezire în conștiința lui Hristos. O poveste interesantă care pare desprinsă dintr-o nubelă științifico-fantastică despre o rasă străveche de oameni care trăiește în interiorul muntelui și asta a fost relatată de jurnalistul cercetător William F. Hamilton. El susține că a întâlnit reprezentanței străvechii societăți lemuriene. Am întâlnit oameni fascinanți în cursul investigațiilor mele, a spus jurnalistul Hamilton, care mi-au povestit multe evenimente neobișnuite, în timp ce eram pe urmele rapoartelor privind locațiile bazelor ozene, am întâlnit o tânără blondă, foarte drăguță, cu ochi migdala și dinți mici și perfecți pe care o chema Bonnie. Bonnie mi-a spus o poveste uluitoare și mi-a oferit un impresionant volum de informații interesante. Bonnie e sinceră, veselă și rațională. Ea spune că s-a născut în 1951 într-un oraș numit Telos, care a fost construit în interiorul unei caverne artificiale în formă de dom sub pământ. Până aici nu e nimic neobișnuit. Aflăm însă că Bonnie e lemuriană, născută sub semnul constelației Leul, în orașul Telos, care a fost construit într-o cavernă înaltă de aproximativ 1,5 km, aflat în interiorul muntelui Shasta, California. Bonnie, mama sa, Ranamu și tatăl ei, Ramu, sorei Judy, verei Lore și Matox, trăiesc de mult timp în societatea noastră, reîntorcându-se din când în când în Telos pentru regenerare. Ea ne povestește că poporul ei folosește mașini de forat pentru a construi tunele sub pământ. Aceste mașini de forat încălzesc piatra până la incandescență, vitrificând o tehnologie ce elimină astfel necesitatea introducerii stâlpilor și a grinzilor. Un sistem de metrouri e folosit pentru a conecta orașele lemuriene și atlante care există în diverse regiuni subterane ale planetei. Metrourile funcționează pe baza unor impulsuri electromagnetice care le propulsează cu viteze de până la 2500 de km pe oră. 
Un astfel de metrou conectează, de exemplu, orașul din interiorul muntelui și asta cu unul dintre orașele lemuriene aflate sub podișul Mato Grosso, în Brazilia. Lemurienii se folosesc de farfurii zburătoare pentru a călători în spațiul cosmic. Bonnie spune că poporul ei face parte dintr-o federație interplanetară. Ei obțin mâncare hidroponică din grădinile pe care le cultivă. Hrana și resursele din Telo sunt distribuite unei populații de aproximativ un milion și jumătate de oameni care trăiesc într-o lume unde nu e nevoie de bani. Bonnie vorbește despre istorie, despre uiguri, naga și chețeli, despre distrugerea Atlantidei și ale murii în urma unui război între două superputeri ce dispuneau de un armament extrem de avansat. Ea spune că atlanții au construit un dispozitiv dintr-un cristal uriaș foarte puternic care ar fi fost proiectat pentru a manevra un mic satelit al Pământului. Planurile lor au ieșuat însă și satelitul respectiv s-a rupt în două parte din el căzând în Atlantic, în nordul Bermudelor, scufundând astfel Atlantida. Ea susține că poporul ei face parte acum dintr-un mare regat subteran denumit Agarta, ce este condus de o rasă de ființe foarte elevate din punct de vedere spiritual, cunoscute sub numele de Hiperboreeni. Vărul lui Bonnie Maddox are aceleași concepții de viață. Alături de asemenea săi, el veghează în mod constant ca tărâmul secret în care locuiesc telosienii să nu fie descoperit și invadat. Tehnologia lor avansată și gradul înalt de conștiință îi ajută să rămână vigilenți. La întrebarea dacă vom avea vreodată șansa să întâlnim pe telosien, Bonnie ne răspunde afirmativ, iar aceasta este o parte din extraordinara sa misiune, se avertizeze pe cei care o ascultă că în viitor vom trece prin unele cataclisme, ai căror supraviețuitori vor construi o lume nouă lipsită de gri, sărăcie, războaie, boli și exploatare. Lumea va continua să existe pe o frecvență de vibrație superioară, iar oamenii vor ajunge să-și cunoască adevărata lor istorie și moștenire. Bonnie este o ființă reală, ea se declară o ființă sinceră și loială. Mulți oameni au întâlnit-o, oare minte? Cu ce scop? Există câteva argumente care îi susțin autenticitatea, nu caută publicitate și în plus în ultimii ani, de când se întâlnește cu oameni obișnuiți, dorni să o asculte, povestea ea a cunoscut foarte puține variațiuni. Ea a oferit la un moment dat detalii tehnice excelente referitoare la construcția unui generator pe bază de cristale, care captează energie din mediul ambient. A oferit de asemenea multe informații referitoare la navele spațiale și la misiunea acestora pe pământ, ea spune că poporul ei e ocupat cu proiectarea unor centre de supraviețuire pentru refugiați. Unul dintre acestea va fi lângă Prescott, Arizona. Bonnie afirmă că își dorește să ne ofere dovezi și va urmări să răspundă acestor cereri. Însă își face griji că oamenii nu pot accepta aceste adevăruri. Ziaristul William Hamilton i-a luat un interviu lui Bonnie despre lumea subterană, din care spicuim câteva pasaje apărute într-un articol din New Atlantean Journal. Hamilton Există 10 rase de lemurieni, bonii, acestea sunt denumite subrase. Există o singură rasă. Când a existat această rasă? În urmă cu aproximativ 200 de mii de ani. Ai spus odată că primii lemurieni au venit aici de pe planeta Aurora. Da, în acele timpuri, suprafața Pământului era nelocuibilă datorită nivelului ridicat de radiații solare nocive. Hiperboreenii s-au retras în interiorul pământului, au intrat pe la poli în lumea de dinăuntru care are un mic soare fără efecte nefaste. Acești oameni trăiesc încă acolo în marele ținut numit Agarta. Oamenii care au rămas deasupra au degenerat în ceea ce se numește rasa a patra. Ei au continuat să degenereze și astfel au apărut mai multe diferențe între rase. Degenerarea a avut implicații majore, afectând atât conștiința cât și sufletul oamenilor, ei intrând în cele din urmă în conflict unii cu alții. Înainte de aceasta, nu existau lupte între oameni. Oamenii dispuneau de tehnologie la acea vreme? Da, la acea vreme tehnologia era destul de avansată. Cum arătau lemurienii? Lemurienii aveau între 9 și 12 picioare înălțime, 3-4 metri, cea de-a patra rasă abia atingea 9 picioare în înălțime. Oamenii au început treptat să ia culoarea pământului. Atlanții au dobândit o nuanță roșiatică, asiaticii și lemurienii au o piele cu nuanțe gălbui. E interesant faptul că numele Adam înseamnă omul roșu. Era cumva pe atunci vreun anumit război în desfășurare? Exact, războiul a început cu aproximativ 25.000 de ani în urmă. În acel timp, atlanții au ales să se rupă de țara mamă, Mu. Ei au devenit din ce în ce mai ostil, trăiau sub legea unicului zeu. Lemurienii erau rasa majoritară în acele vremuri și s-au dezvoltat 
ulterior în Uiguri, Nagaș, Chețeli. Chețelii au început să părăsească lemuria în triburi. Unde au mers? În America de Nord și apoi în țările scandinave. Unii au mers în America Centrală și de Sud, iar descendenții lor sunt încă în acele locuri. Exploratorii au înregistrări cu indieni albi. Știi cine au fost chețelii și viracocea? Chețelii erau venusieni. Viracocea erau mari preoți lemurieni care au mers în America de Sud după distrugerea lemuriei. Ce a făcut să se prăbușească lemuria? Un război sau o catastrofă naturală? A fost din cauza arderii unor pungi cu gaz archean. Atunci când s-a format, pământul a reținut în cavitățile sale pungi uriașe de gaz. Unele se aflau mai aproape de suprafață, iar altele mai în adâncul pământului. Oamenii de știință începuseră să detecteze cavități cu gaz archean prin intermediul instrumentelor lor. Acest incident s-a petrecut cu 15.000 de ani în urmă și la acea vreme câmpul magnetic al pământului devenise foarte puternic. Aveați contacte cu extraterestrii la vremea aceea? La acea vreme eram în contact cu Federația, Lemuria și Atlantida erau amândouă membre ale Federației. Dispuneau de transport aerian și spațial? Da. Ele dispuneau de aceste facilități, amândouă puteau călători pe alte planete. Ce a dus la distrugerea Atlantidei? După distrugerea Lemuriei, care a fost cauzată de o catastrofă naturală, Condițiile pe planetă au devenit instabile, rămânând astfel timp de 200 sau 300 de ani. În acest timp, atlanții au devenit dificili și mulți dintre ei, care credeau în legea unicului zeu, nu dădeau importanță descoperirilor oamenilor de știință. Oamenii de știință făceau experimente cu cristale uriașe care aveau o putere uluitoare. Existau experimente biologice cu clone și cu ADN? Da, existau. Existau astfel de experimente de sute de ani la vremea aceea. Ei foloseau clonele pe post de sclavi. Anumiți oameni au părăsit Atlantida la acea vreme și s-au stabilit în muntele șasta, unde lemurienii construiseră un oraș numit Telos. Spune că atlanții începuseră să facă experimente cu cristale uriașe. Erau acestea cristale de foc? Da. Cristalele dețineau un foc interior, ele generau energie cosmică. Ele preluau energie din mediul ambient și generau o forță înaltă cu o vibrație înaltă. Nu existau părți mobile. Cristalele atlanților au fost utilizate pentru a obține o energie imensă pe care în cele din urmă ei nu au mai putut-o controla. Acesta e secretul propulsiei farfuriilor zburătoare? Da, o mare parte din forța de propulsie vine de la o mulțime de cristale care intră în componența vehiculelor spațiale. Vehiculele care călătoresc de la o planetă la alta sunt propulsate de motoare cu ion de mercur. Navele spațiale pot atinge viteze mai mari decât viteza luminii, ce sunt necesare pentru a intra în hiperspațiul din a patra dimensiune. Acestea sunt controlate de un computer de bord care le conduce în hiperspațiu. Atunci când ești într-o navă ce călătorește prin hiperspațiu, poți auzi această vibrație ca un sunet greu și puternic la început, după care nu se mai aude nimic. Călătoriți între galaxii? Da. Aceasta se poate petrece atunci când pătrundem în hiperspațiu. Putem străbate atunci distanțe foarte, foarte mari. Ai cunoștință despre ființe foarte evoluate din spațiu? Da, ele se află lângă centrul Universului. Ce este acest centru? El este numit tărâmul lui Dumnezeu, sursa totului. Apelul vine din pământul interior și orașele subterane. Telos este un oraș antiglemurian de lumină, care este real și există în această zi în tărâmul fizic, sub muntele șasta. Faceți cunoștință cu Adama, marele preot din Telos, așa cum el descrie tipul de paradis pământesc pe care l-au făurit pentru ei înșiși, pe când și-au ridicat conștiința lor pentru a elimina toate formele de violență și negativitate. Pentru că ei s-au mutat într-o conștiință a iubirii totale și a frății adevărate, a fost posibil ca ei să supraviețuiască de la data scufundării continentului Lemuria până acum. Ei au creat raiul pe pământ pentru ei înșiși, în orașele lor subterane și în tot pământul interior. Ei așteaptă cu nerăbdare să vină afară atunci când suntem gata să ne învețe cum să facem același lucru aici la suprafață. Această carte e o necesitate pentru cei dintre voi care își caută rădăcinile antice și de patrimoniu. Această carte vă va deschide mintea și inima la posibilități mai mari și minunile care ne așteaptă la suprafață atunci când vom lăsa în cele din urmă vechea paradigma dualității și discordiei și ne vom întoarce spre iubire și fraternitate adevărată pentru toți. Această carte ne aduce tuturor atât de multă speranță pentru o mai bună și mai ușoară viață de aici, de pe această planetă.
Explorați viața familiei bogate de oameni din continentul pierdut al Lemurii, care au trăit în subteran în ultimii 12.000 de ani și care, din cauza izolării lor de populația de la suprafață, au creat o civilizație de pace și abundență cu nicio boală, îmbătrânire sau deces. Citiți despre civilizația avansată care trăiește în pace și fraternitate în centrul pământului nostru care este gol și conține numeroase orașe fizice ale luminii, propriul soare central interior cu oceane și munți încă în stare curată. Viu și eroic, Telos oferă o înțelegere clară a ceea ce este necesar la suprafață pentru a crea o societate prosperă și un mediu sănătos. Telosienii și alte civilizații avansate spirituale există într-adevăr în interiorul pământului și ele vin în acest moment pentru a ne inspira să le călcăm pe urme. Prieten, v-am citit mesaje din Cartea Pământul Interior de Diane Robbins. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!